పొగతాగుట ఆరోగ్యానికి హానికరం క్యాన్సర్కి కారకం స్మోకింగ్ కాసెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ మంజునాధాయ నమ కాదయ్యా పరమానందయ్య నేను దారి తప్పొచ్చాను నేను నా ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాం కొండ ఎక్కడానికి వచ్చాం అదిగో ఆ పర్వతాన్ని అధిరోహించాం ట్రెక్కింగ్ వచ్చారా మీరంతా వారిని అయ్యా పర్లేదా పరమానందయ్య నీకు కూడా ఇంగ్లీష్ వచ్చు విశాఖపట్నానికి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని గంటలు ప్రయాణం అని ఇక్కడ నుంచి నాలుగు గంటలు పడతాయి ఇక్కడికి ఏదైనా బస్ వస్తుందా బస్ వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు ఆకాశవాణి ఇప్పుడు రైల్వే వార్తలు వింటారు విశాఖపట్నం నుండి హైదరాబాద్ వెళ్లే గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఎనిమిది గంటలు ఆలస్యంగా బయలుదేరుతుంది పరమానందయ్య ఇక్కడికి ట్రైన్స్ ఏమైనా వస్తాయా వస్తాయి వస్తాయి నువ్వు పై నుంచి దిగి వచ్చేటప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ నీకు కనపడలేదా ఈ ఏరియాలో ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంది బ్రహ్మేంద్ర అది కూడా పర్వతం పైన బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టాప్ కూడా ఉంది నువ్వు ఇలా చేసి చూపించావంటే ఈ మానం అలా వచ్చి ముందు వాళ్ళ నువ్వు ధైర్యంగా ఉండమ్మా రేపు కోర్టుకు వెళ్ళరా చాలు అంతా నేను చూసుకుంటాను దేవుడా నువ్వే మా అమ్మాయికి తోడుగా ఉంటు నిన్ననే ఏం ప్రయోజనం పెద్దవారి మాట వినుంటే ఇప్పుడు నీకే పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు బంధాలు శాశ్వతంగా ఉండాలంటే పెద్దలు చూసే పెళ్లి చేసుకోవాలమ్మా
ఏయ్ టైం ఇప్పుడు నాలుగైంది బస్సు వచ్చే జాడే కనిపించలేదే రా తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం రతయ్య నేను ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నానో నీకు తెలుసు కదా నాటకం వేస్తేనే కదా డబ్బు వచ్చేది బస్సు వస్తేనే కదా మనం బయలుదేరడానికి ఆ అడవిదారిని సాయంత్రంలోగా దాటగలిగితేనే చేరుకోగలం ఎలాగైతేనే బస్ వచ్చేసింది లాభంగా వస్తా వెళ్ళొస్తా జాయ్ భజరంగ బడి బండి వెళ్ళిపోతే నువ్వెక్కమ్మా ఎలాగోలా ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకుంటే చాలు విశాఖపట్నానికి టికెట్ కావాలి విశాఖపట్నం వెళ్దండి బస్సు అరకు వెళ్ళడానికి ఇదే లాస్ట్ బస్ అరక వైజాగ్ వెళ్దా ఈ బస్సు ఎక్కడి నుంచి అరకు వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ వైజాగ్ వెళ్ళడానికి చాలా బస్సులు ఉంటాయి వాటిలో ఏదో ఒకటి ఎక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే అరకు టికెట్ ఇవ్వండి అరకు ఒకటి చిల్లర తర్వాత ఇస్తాను మహారాజా అట్టాగే మహారాజా
ఎందుకలా చూస్తున్నా కళ్ళు కాలిపోతాయమ్మా చోపులతోనే చంపేస్తున్నా నేను సొత్తా ఉంటే కళ్ళు కాలిపో సమ్మగుంటది ఆహా ఇలాంటి మాయ మాటలకి ఏమీ తక్కువ లేదు మాటలు కట్టి పెట్టేసి ముందు బండి తి అనంతగిరికి ఎందుకు రాయుడు గారి ఇంట్లో మూడు రోజుల వరకు ఎవరు ఉండరట రాయుడు గారికి సాయం చేద్దామని పిలిచారు అందుకే వెళ్తున్నా మీరెవరో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు ఒట్టి పెట్ల బేటగాలే Ready to go, ready to go, ready to go, last bus Ready to go, ready to go, ready to go, last bus ఓయ్ మీదే ఊరు నీ పేరేంటి మమత భీమిలి నా పేరు సీత నాది ఊరే నీ పక్కకొస్తాను నువ్వు ఉండేది సుంకరం ఎట్లోనా అవును అరకు వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది వెళతాములే ఇక్కడి నుంచి రెండు గంటలు ప్రయాణం అంతే మరి ఇక్కడెందుకు ఆపారు గుడుంబేశ్వరి గుడుంబేశ్వరి గుడి అది గుడుంబేశ్వరి కటాక్షం లేకపోతే మనం ఈ అడవిని దాటి వెళ్ళలేము ఈ ఊరి గ్రామ దేవత అమ్మా గుడుంబేశ్వరి తల్లి మమ్మల్ని ఆపదల నుంచి గట్టెక్కించమ్మా ఇప్పుడే నాకు ధైర్యం వచ్చింది అంతా నీ మాయ ఎందుకు లేట్ అయింది దారిలో టైర్ పంచర్ అయింది అందుకే లేట్ అయినది స్వామి సరే సరే నేను దిగే అడవిదారి గురించి నీకు తెలుసు కదా ఆ అడవిదారి గురించి అందరికీ బాగా తెలుసు కదా స్వామి ఇంకెందుకు లేటు తిప్పు చక్రాన్ని 
టౌన్కి వెళ్ళాలన్నా ఎప్పటికే చీకటి పడే టైం అయింది ఆ లోగా ఈ కాలడు దాటేయాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తారో తెలియదు మా బురాలు తినడానికనే వస్తారు ఏంటి బాబు ఇంత హడావుడుగా నువ్వు అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా రేపు పరీక్ష ఉందక్క ఎక్కడ విజయనగరం లెక్క ఏంటి మమతా ఎందుకు ఏదో లాగున్నావు ఏం లేదు పర్వాలేదులే చెప్పు రేపొద్దున్న నేను కోర్టులో ఉండకపోతే నా వసుంధర నాకు దక్కదు వసుంధర అంటే నీ కూతురా మీ ఆయన అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు నేను ఆయన విడిపోయా దీనికి లైసెన్స్ ఉందా భయ్య అంటే ఏందే ఎదవా ఉంది సమయ ఉంది కాబట్టే వేటాడుతున్నాం చాలా బాగుంది ఏ జంతువులు మీరు మేమా నేను చెప్తా కహోన్సో ఎలుకలు కొందెలు ఇలా డేంజర్ లేనివన్నీ వేటాడతా ఇంకేం వేటాడమా రేపు ఈ రూట్లో రావాలి కూడా వేటాడతారు ఇది బాగా డీప్ ఫారెస్ట్ అంటే దట్టమైన అడవి అని అడుగుతున్నా దట్టమైన అడవి ద్వారా ఈ అడవిలో భయంకరమైన పిశాచాలు ఉంటాయి భయంకరం అంటే మా బామ్మ చెప్పేది ఈ అడవిలో పిశాచాలు అరుస్తాయని నేను చాలా సార్లు విన్నాను ఈకటి పడితే చాలు లోపల నుంచి అరుపు లినిపిస్తాయి అంజయ్య వాడికి నీళ్లు తాగించ కొంచెం తేరుకుంటాడు ఆ శరీరానికి ఎందుకంటే నీళ్ళు ఇవ్వడం వాడికి ఏది దిగదు ఈ రోజు రేపు అన్నట్టు ఉన్నాడు వాడు ఏమండి ఆయన అంత కష్టపడుతుంటే ఎగతాలుగా మాట్లాడుతున్నారు రైసంగా నువ్వు బండి తీరా ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది వేడి కోసం ఆపడం వేస్ట్ వినాశకాలే సరిగ్గా చెప్పావు అయినా వీళ్ళది ఒక భయంకరమైన కథ అదేంటంటే సాయంకాలం అయిన తర్వాత ఈ అడవులోకి ఎవ్వరూ రారు అది తెలుసుకొని ఈ పెద్ద మనిషి చాలా పెద్ద సాహసం చేశాడు మంచి గంధం చెట్లోనే వాటి కోసం కక్కుర్తి పడి సీకట పడ్డాక అడవులోకి వెళ్ళాడు ఎంత మంది చెప్పినా ఏం లేదు పిశాసాన్ని చూసి భయపడి అక్కడే పడిపోయాడు అప్పటి నుంచి ఇదిగో ఇలా తయారయ్యాడు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత ఎంతో మంది పూత వైద్యులకు చూపించారు అయినా బాగా అవ్వలేదు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అయ్యింది నిజానికి వాడు అన్నం నీరు ముట్టి వాడు ఉన్న ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే వాడిన పరమశివుడే కాపాడారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అన్నం నీళ్లు లేకుండా ఎలా బతుకున్నాడు వీడు మా టైం ఏం బాగాలేదు పొద్దున్న వెళ్ళేసి ఎవడ మొహం చూసాను ఎలా అయింది అంటే పచ్చని చెట్టు కూలిపోయింది ఓహో ఎంత పెద్ద చెట్టు కూలిపోయింది అంటబ్బా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఒరే సింగ ఇది ఖచ్చితంగా ఆ పిశాచి పని అయి ఉంటుందిరా ఇంతకు మించి ముందుకు వెళ్ళడం మంచిది కాదు వెంటనే బస్ వెనక తిప్పి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి బస్సు ఒక ఇంచు కూడా ముందు కదలదు పదండి పదండి బస్సు చెట్టు పడిపోయింది అని చెప్పి బస్సును తిప్పేద్దాం అంటావా వేరే ఇంకే దారి లేదా ఇంత ముందు ఉన్నావు ఏదో ఒకటి చేద్దామయ్యా ఏమైనా సరే మీరు నన్ను అక్కడికి తీసుకువెళ్ళాలి ఏ సింగా నేను చెప్పినా కూడా 
నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బండిని తీవా ఏంటి చేత నువ్వు వాళ్ళేదో అంటున్నారంటే నువ్వు అట్టగా మాట్లాడతావు ఎడవి తాళ్ళ గురించి నీకు తెలుసు కదా ఇలా చూడు సింగ రేపు పొద్దున కల్లా మమతా కోర్టులో ఉండి తిరాలి లేదంటే తనకి తన బిడ్డ దక్కదు డ్రైవర్ అన్న ఉదయాన్నే నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది నేను <laughs> నీతో పెద్ద నసలా ఉందే ఎంత చెప్పిన నీకు అర్థం కాదా ఆయన ఈ బస్ ఏమైనా మీ తాత ఈ బండి వీళ్ళ తాతది కాదు మీ అబ్బది కాదు నువ్వు కావాలంటే తిరిగి వెళ్ళిపో మేమందరూ అరకు వెళ్ళి తీరాలి మీ అందరితోనే పెద్ద తలనొప్పి వచ్చి పడిందే చెప్తే మీరు అర్థం చేసుకోరేంటే అచ్చా ముందు నువ్వు ఆ ఏడు బాబు తెల్లే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లే పూజి నాది నన్ను నమ్మండి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను భద్రంగా తీసుకెళ్లి చేరుతాను కావాలంటే నువ్వు వెళ్తా వెళ్ళి చావు నేను మాత్రం నీతో రాను రా అంజా బయలుదేరు మనం తిరిగి వెళ్ళిపోదాం నాతో రావాలనుకుంటే రండి లేకపోతే పోండి చేయించి వెళ్ళు తీసుకోవాలి బస్ ఎక్కండి మిమ్మల్ని అరక్కు తీసుకెళ్తాను వీడికి జీబీ బాగా ఎక్కువైంది ప్యాంటుకు వస్తే కరిగెత్తాను ఏం జరిగినా సరే ఈ రోజు మన నాటకం ఆడి తిరాలంటాయ చూడు సంబయ్య బతుకుంటే వంద నాటకాలైనా ఆడచ్చు మనం తిరిగి వెళ్ళిపోవడమే మంచిది అనిపిస్తుంది ఏమంటావు సరే పద పర్వతాల పైన మంచు పొగలలో పాములాగ తిరిగి లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకుంటూ పాకుతోంది బస్సు ముందుకు సాగుతోంది బస్సు కలలాటల్ని మోస్తూ
ఇప్పుడేదోలిపోతామాబు నేను కొత్తగా ఇల్లు కానీ కట్టుకుంటే ఇలాగే కట్టుకుంటాను వద్దు మనం ఇంట్లోకి వెళ్తాం అంత మంచిది కాదు ఏంటి వాగుడు ఒట్టి పీటి మాస్టర్ లా ఉన్నావే లోపలికి వెళ్ళదు బయటికి రావద్దు అంటూ పోకూడదని చెప్తున్నారు కదా ఎందుకు పోకూడదు ఏంటి రీజను కారణాలు నేను చెప్పలేను అంతే అయ్యా స్వామి నిన్ను ఒక పెద్ద టీవీ ఛానల్ కి రిఫర్ చేస్తాను జనాల్ని బాగా మోసం చేసి నువ్వు బాగా సంపాదించుకోవచ్చు మార్నింగ్ షో విత్ థౌజండ్ లెక్స్ ఓకేనా నా మాట కింద వరకు ఎవరు ఎదురు చెప్పింది లేదు దాగుడు మూతల దండా కోర్ పృథ్వీ వచ్చే సింగా దాగే సింగా ఈ దాగుడు మూతల ఆట మన దగ్గర వద్దమ్మా నాతోనేనా ఓ సింగా సింగా ఓ సింగా లోపలికి వచ్చేంత వరకు వాయిస్ వినిపించింది ఇప్పుడు వినిపించట్లేదు ఏంట్రా సింగా సూపర్ స్టార్ సింగ్ అన్న యాక్టింగ్ కి ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వచ్చు నీకు పాస్పోర్ట్ ఉందా సింగ్ అవును కదా నువ్వేంటి వీటిని ఇలా చుట్టేసుకున్నావు ఇదేమైనా కొత్త ఆట వాడేమి ఇక్కడికి రాలేదు ఎవరో తీసుకొచ్చి కట్టి పడేశారు అయ్యా స్వామి ఈ అడవిలో వీడిని ఎవరైనా ఇలా కడతారయ్యా మాట్లాడు సింగ్ సింగా అందరూ వెళ్ళి చాలాసేపు అయింది డ్రైవర్ దొరికాడు లేదు నాకేమీ అర్థం కావడలేదు
बस जुत ममता <laughs> बतिकेवा फोन इंको बंदी फोन 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 अंटे इधेरा इन्दुलो नेटवर्क को लेतो चार्जिंग को लेतो ना फोन तो ना फोन जाता हूँ है पाक दबके आ आ अना नेरो अना अना नेरो सिंगने अना नेर मरतो ना वरे 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 नुवान रा दे अन्ना को फोनी फोनी रा आजन को मार डाला सरी के नेर पटला अन्ना को तोर का फोनी मानो ये देना बस पट को नहीं बिल्ली पड़ा नहीं डे पड़े यंग कोर्ट लो उंडाली वो के बेला मान की बस तोर का पोते आप इसी के नंगा मार लड़ करी था ना कुना कोतर का वाली बस रो उड़ाने किंगो घंटा पड़ता नहीं आप अर्थ आगे मेरी कड़े उन्हें नहीं नो सारी ये इल्लू मोत्ता नहीं वो लुक्के सोचता
Hmm? పాతకాలపు మోడర్న్ ఆర్ట్ ఇదేంటిది అందరూ మొహాలు అటువైపు తిప్పుకుని ఉంచున్నారు హలో పీపుల్స్ ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి మిమ్మల్నే సుధాకర్ ఎందుకు భయపడతావు నేనే రా
రా మనం ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన వెంటనే ఎవరో అన్ని డోర్లు క్లోజ్ చేసినట్టున్నారు మనల్ని ఎవరో కావాలనే ఇరికించారనిపిస్తోంది మనల్ని బంగ్లా లాక్ చేయడం వల్ల ఎవరికే లాభం ఈరోజు పౌర్ణమి వందేళ్లకొక్కసారి సంభవించి మహా పౌర్ణమి ఇది నా రోజు నేను అనుకున్నట్టుగానే ఆరుగురు మానవులు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్లే దారి లేదు ఇప్పుడు నేనాడేదే ఆట నా నుంచి తప్పించుకోవడం వాళ్ళ వల్ల కాదు మనందరం ఒక చక్ర వ్యూహంలో ఇరుక్కుపోయాం ఏంటి గురుజీ బాబు సుధాకర్ ఎక్కడున్నావు
यू आर वेरी हार्ट आई डिड इट आई डिड इट मल्लिका यू आर अमेजिंग ये सब चलो बेस्ट एंड करा वन नीके स्टेव प्रमोर अंचे भारत देश टेलीविजन चरित्र मोटमोदारी अंदम पर्वत समाहार प्रकृति अंदर नड़म मन भावोद्वेगा तो मुझक राबो मिस्टर थ्रिल रियालिटी षो लास्ट बस अरकुक रूट प्रयाणचे प्रयाणीक्रम पात्रधार तम प्रमेय लेकिन वो पाप्ड बंगला की प्रवेशिस्टर अक्ड़ वारी एर अभवाल वारी मनोवेदन भावोद्वेगू गगुर्पड़चे रीति वीक्षा प्रेक्षक प्रत्येक प्रसार <laughs> Sandy, you're a genius, my dear. I know that. This <laughs> <laughs> show, Allah, my channel TRP, any regional channel TRP, ne break just in that dollar. Doubt tell it. Oh, no, sir. Me TRP, we are going to get a big party. Maulo, ne ne baga famous sir. నేను టీవీలో గనక వచ్చానంటే మా ఊళ్ళో పడి పడి సోతారు అందులో గరల్స్ నాకు పెద్ద ఫ్యాన్స్ అండి రే మెదవా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నిన్న అసలు బయటికి కనిపించొద్దంటే ఎందుకు రా పోటుగాళ్ళ వచ్చావు నువ్వు బతుకున్నావు అని తెలిస్తే ఈ షో అట్టర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది అది కాదు పెద్ద సార్ లోపలికి లాగారు కదా ప్యాంట్లకి సీమలు దూరాయి మీ మేకప్ బోర్డ్ నాకు హెల్ప్ చేశాడు ఆడికి థాంక్స్ చెప్దాని ఇక్కడ దాకా ఫాలో అయ్యి వచ్చినా మీ ఇద్దరికి ఖచ్చితంగా సన్మానం చేస్తే రాల चोपनेूपयू हेलो चचिपो जस्ट अनकाशिया नीलूरा <laughs> 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 
పొద్దుటి వరకు వాళ్లకు తిండి నీరు ఏది ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అలాగే మారుతూ ఉండనివ్వండి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ మొత్తం రికార్డ్ చేయండి అదే మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ డోంట్ బీ ఎమోషనల్ ఫోల్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా అయితే వాళ్ళని వదిలి మిగతా వాళ్ళు బయటకు రాలేరు దాన్ని మనం రికార్డ్ చేద్దాం అది పెద్ద వైరల్ వీడియోగా మారిపోతుంది దాన్ని మనం అమ్ముకోవచ్చు అదే అదే మన షో గ్రేట్నెస్ అది మన కెరియర్ కూడా మాట్లాడతావు <laughs> సీత నేనిక్కడ అడుగు పెట్టగానే ఉన్నట్టుండి విచిత్రంగా సుడిగాలి వీచింది మీరందరూ రాగానే అది ఆగిపోయింది చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇల్లు అడవిలో ఇల్లుందో ఇంట్లో అడవుందో నాకేమి అర్థం కావడం లేదు ఆ భగవతి ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా ఇరికిస్తుందో ఆ భగవతి మాతకు మాత్రమే తెలుసు రీటా నీకు పిజ్జా కావాలా బర్గర్ కావాలా ఈ బంగ్లాలో మనకేది కావాలంటే దొరుకుతుంది నీరు కావాలంటే బావుంది బావి లోపల నీరుంది నీరు తోడుకోవడానికి చైన్ కూడా ఉంది ఆ చైన్ తీసి ఈరోజు రాత్రి మనందరికీ చాలా ముఖ్యమైంది మనం ఒక్క క్షణం మైమరిచినా కూడా ఎన్నాళ్ళు పడ్డ కష్టం అంతా వృధా అవుతుంది అందుకే మీరంతా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఏ కారణంగా ఎవరో కూడా ఎమోషనల్ అవ్వద్దు అలా అయ్యామంటే మనం మీడియాలో ఉండడం వేస్ట్ ప్రతి విషయానికి కరిగిపోతే చివరికి మనకేం దక్కదు అందుచేత క్రూరంగా ఉండండి కఠినంగా ఉండండి మీకేం కావాలన్నా నాతో చెప్పండి నిద్రస్తోందా నీరసంగా ఉందా రిలాక్స్ అవ్వకండి తాగండి కాఫీ టీ కానీ అలర్ట్గా ఉండండి మాట్లాడరా చెప్పరా ఏమైంది ఆ గడ్డపూడు బస్సులో ఏంట్రా ఫోటోలో ఈ ట్విస్ట్ ఏదో బాగుందే సింగ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి కదలకూడదు అలాగే పెద్ద సారు పెద్ద సారు ఇది పోవాలంటే శీతల్ బాడికి అడల్ట్ డైపర్స్ ఇవ్వు ఏం పోవాలన్నా అందులో పోసుకో కాన్సన్ట్రేట్ నేను వీడి చూశాను వీడే బస్సులో నుంచి వచ్చాడు నిజం వీడే బస్సులో నుంచి వచ్చాడు ఏం చూసావురా ఎవరిని చూసావురా మన బస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు బస్సులో నుంచి వచ్చింది వీడే కదా
చనిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు అంటే అరవై ఏడు ప్లస్ పద్నాలుగు అంటే ఎనభై ఒక్క ఏళ్ళైంది ఈ పార్టీ చచ్చి ఈ తలపాగా వాణ్ణి కత్తి పట్టుకుని బస్ దగ్గర చూసామంటారు వీళ్ళు మీరంతా ఈ కథ వింటూ ఊకొడుతున్నారు అవును మన షోలో అనుకోని విధంగా ట్విస్ట్లు వస్తున్నాయి ఏమిటి అవును మేడం సైన్ బోర్డు ఉన్న చెట్టు కూడా సడన్ గా కూలిపోయింది సడన్ గా యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అయింది ఆ బస్ లో ఆ గడ్డపోడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నాకేం అర్థం కావడం అయ్యో తల పగిలిపోతుంది ఐ నీడ్ ఏ బ్రేక్ వాడు గడ్డపోడు కాదు భూత వైద్యుడు కాదు వాడొక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నేనే అలా నటించమన్నాను ఇలాంటి సర్ప్రైజులు మన షోలో ఉంటే మన షో హైలైట్ అవుతుందని నేనే ఏర్పాటు చేస్తాను రా వాడిని పరిచయం చేస్తాను హే గీత రా భయపడకు పనస పండుకి గడ్డం పెట్టినట్టుంది కదా నేనే వీడి ఫోటో తీసుకెళ్లి ఆ భూత్ బంగ్లాలో పెట్టొచ్చాను వీడికి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించు ఏంటిది బాబు పొద్దు నుంచి నన్ను ఇదే వేషంలో తిప్పుతున్నారు నాకు వేరే కాల్ షీట్ ఉంది వెళ్ళాలి మన కాల్ షీట్ అయిపోయిందిగా డబ్బులు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను చేసే పని చేయించుకుంటారు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఇలా ఏడుస్తారా ఏంటి మేడం పొద్దు నుంచి ఇదిగో ఇస్తాం అదిగో ఇస్తాం అంటున్నారు ఎప్పుడు ఇచ్చారు పొద్దు నుంచి నేను వీడుతోనేగా ఉన్నాను కావాలంటే వీడినే అడగండి అవును మేడం పొద్దు నుంచి నాతోనే ఉన్నాడు డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావు డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తామని నష్టపెడుతున్నాడు డబ్బులు ఇచ్చేయండి మేడం త్వరగా ఇవ్వండి మేడం నాకు వేరే కాల్ షీట్ ఉంది ఇంకెందుకు ఇక్కడ నుంచి డబ్బు కోసం నా ప్రాణాలు తీస్తావాకైనా తెలిస్తే షో ఆగిపోతుంది సుడిగాలి మొదలైంది మాయం వస్తుంది మనల్ని అంతం చేస్తుంది తను వచ్చేసింది ఇక మనం ఎవరు బతుకు 
ఉండేది <laughs> 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 ఇక్కడికొచ్చిన వాళ్ళు ఎవ్వరు తిరిగి వెళ్ళలేదని మా బామ చెప్తుంటే నేను విన్నాను మాయమ్మ గురించి ఈ రోజుకి మాట్లాడుకుంటారు తన రక్తదాహం కోసం మనుషుల్ని వేటాడుతుంది తన మాయాజాలంలో మనుషుల్ని ఇరికించి రప్పించుకుంటుంది అమృతాన్ని కూడా విషంగా మార్చేస్తుంది నాన్ సెన్స్ ఇదంతా నమ్మే కదేనా పృథ్వీ జస్ట్ లిసన్ టు హర్ తను చెప్పింది కూడా నిజం కావచ్చు కా ప్లీజ్ నోర్ ముస్తావా ఈ చందమామ కథల్ని నేను నమ్మను నమ్మాలి పృథ్వీ నమ్మని వాళ్ళని నమ్మిస్తుంది నమ్మని వాళ్ళని హతమారుస్తుంది మన లోపలికి రావడం వల్లే ఇలా జరుగుతోంది మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం అక్క మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడే మార్గమే లేదా లేదా అసలు ఏంటి ఏంటి మీ గోలంతా చీకట్లో తాడు కూడా మనకి పాములా కనిపిస్తుంది విచక్షణ జ్ఞానం మనకుండాలి మీ అందరినీ బయటికి తీసుకెళ్లే పూచి నాది తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మనందరినీ బయటికి ఎలా తీసుకువెళ్తాడు గురుజీ మీరేం మాట్లాడతాం నాతోనే ఆటాడుకుంటారు వా మీరు పిరిగి బందా వీళ్ళందరినీ నువ్వే చూసుకోవాలి వస్తా మాయా డార్లింగ్ ఐఎమ్ కమింగ్ చాలా తేడా తమాషాలు చేసే టైం అయింది ఈ టైమ్ లో తమాషాలు ఏంటి దేవుడా నాకు ప్రాణం పోయినంత పని అయింది ఈ టైమ్ లో ఈ తమాషాలు ఏంటి మాటలు వింటుంటే నాకెందుకు తనే కావాలని మనల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మన ప్రాణాలతో ఆటలాడుకుంటున్నాడనిపిస్తోంది గురుజీ సంతోష్తో లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉండాలని మా అమ్మ నాన్నల్ని ఎదిరించి వచ్చేశాను రేపొద్దున నేను వైశాఖ్ లో ఉండాలి లేకపోతే నన్ను వదిలి తను బామి వెళ్ళిపోతాడు ఇక తని నేను కలవలేను ఇక లైఫ్ లో మా పిల్లలు జరగదు ఏ పిచ్చి పిల్ల ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీ ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకం ఉంది కదా సంతోష్ నీ ఖచ్చితంగా దక్కుతాడు నిజమైన ప్రేమ ఎప్పటికీ ఓడిపోదు మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడితే చాలు అంత మంచే జరుగుతుంది మనం నిజంగానే ఇక్కడి నుంచి బయటపడతామా మా గురువు గారు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు సహస్రపాద నీ జీవితంలో ఏదో ఒక్కరోజు రాత్రి నరకం అనుభవిస్తావు అని దాని నుంచి బయటపడటం ఎవరి వల్ల కాదట ఆయన చెప్పినట్టు ఇది మనందరికీ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ శిష్య ఎండు పుల్లలు దొరికాయి మంట వెలిగించాలి వెలుగు వస్తుంది చలి కాచుకోవచ్చు గురుగారు ఆ కర్ర ఇవ్వండి మంట కోసం కర్ర అడిగాను దీన్ని మడిచి మీరు రే సుధాకర్ వచ్చి హెల్ప్ చేయబోయ్ 
గురుగారు మంట వెలిగించడానికి అగ్గిపెట్టుందా నా దగ్గర లేదు బీడీనో సిగరెట్నో వెలిగించడానికి కాదు అట్లీస్ట్ దీపారాధనకైనా ఉంచుకోవచ్చుగా నువ్వు నీ మిడిగుడ్లు హలో 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 మిస్టర్ ఏక్ నిరంజన్ ఏం చేస్తున్నారండి నా దగ్గర లైట్ ఉంది కానీ ఇందులో గ్యాస్ అయిపోయింది నువ్వు రావాలనుకుంటే త్వరగా వచ్చే ఎక్స్క్యూజ్ మీ మంత్రాలకే మంటలు వెలిగిపోతే మ్యాచ్ బాక్స్ ఎందుకు కనిపెట్టారు లైటర్లు ఎందుకు కనిపెట్టారు గ్యాస్ ఎందుకు కనిపెట్టారు నమ్మకం ఓకే మూఢ నమ్మకం నాట్ ఓకే మళ్ళీ అర్థమైందా తేడా తెలుసుకుని బతుకు బాస్ నీలో మార్పు రాలేదనుకో నీ బతుకు ఎప్పటికీ ఇంతే స్వామిగారు మంట వెలిగిస్తారట నేను వెళ్ళి నాటు కోడిని తీసుకొస్తానట అందరం కలిసి బిర్యానీ వండుకుని తిందాం తెలియని ఒక విషయాన్ని చెప్పా నేను ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన తర్వాత నేను చూశాను ఏం చూశారు ఏం చూశారు గురుజీ ఈ ఇంటికి నైరుతి భాగంలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు పది సమాధులు ఉన్నాయి అన్ని సమాధుల్ని చూశావు అందులో ఏంటి స్పెషాలిటీ ఉంది ఆ పది సమాధుల్లో ఉన్నవాళ్ళు సరిపోయింది ఒకే రోజు సమాధుల దగ్గరికి వెళ్ళగానే వీచింది అలాంటి సుడిగాలి నేను ఇంతవరకు చూడలేదు లోపలికి రావటం ప్రమాదం అని ఆ గాలి సూచించిందో ఆ తర్వాత నేను లోపలికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయాను మనం జీవించటమో మరణించటం 
అంతా ఆ దేవి చేతిలోనే ఉంది మహేష్ సార్ గాడిదలు కాస్త రావరా నువ్వు పది సమాధుల్ని ఆ బోడుగుండోడు చూశాడు అక్కడ కెమెరా పెట్టాలనే జ్ఞానం లేదురా నీకు వీడి వీడిని అసలు పనులు పెట్టింది ఎవర్రా ఈ షోని నాశనం చేయడానికి మీరు కంకణం కట్టుకున్నారా సార్ నాకు మన షో బాగా రావాలని కోరికగా ఉంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని చోట్లనే నేను కెమెరా ఫిక్స్ చేస్తాను కెమెరా ఫిక్స్ చేయడానికి వచ్చిన వాడిని మీరేగా తిట్టి పంపించేస్తారు వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫిక్స్ చేసి వెళ్ళాడు మీరు చెప్పినట్టు వాడెందుకు ఆడతాడు నాకి ఎదురు సమాధానం చెప్తావా ఎంత కొబురా నీకు నాకే నువ్వు పని గురించి నేర్పిస్తావా వెళ్ళి ముందు కెమెరా ఫిక్స్ చేయి గెట్ లాస్ట్ సండి దిస్ ఇస్ నాట్ ఫైర్ నువ్వు ఒక్కడే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నది మా టీం ఉన్నందువల్లే నీ పని సులభమైంది అలాగా నీ టీం నీ ఛానల్ నీ షో నువ్వే మేనేజ్ చేసుకోవో ఆరు ఆరు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఈరోజు ఐదు ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు కదా అంటే వాళ్ళు మరణించి ఈ రోజుకు సరిగ్గా వంద సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఆరు ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు మంట ఎక్కువ కావడం వల్ల కట్టెలన్నీ త్వరగా కాలిపోతున్నాయి నేను వెళ్ళి కట్టెలు తీసుకొస్తాను
కింద పడేసి వేరే కొట్టేశావు ఇప్పుడు చూడు ఏం జరిగిందో మనకిప్పుడు కట్టెలు కావాలి ఉయ్యాలైతే ఏమిటి మంచం అయితేనేటి మనందరికి మంట కావాలని ఈ పని చేశాను అది అర్థం చేసుకోవాలి సమయాల్లోనూ అన్ని విషయాలని ఒకేలాగా చూడకూడదు అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతోంది సండి నీ పద్ధతి బాగా హద్దు మీరిపోతుంది ఎందుకెంత కోపం వస్తుంది నీకు నా ఓపిక ఎప్పుడో నశించిపోయింది ఇక నేను కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేదు నీ పంతం కోసం మిగతా వాళ్ళని బలి చేయడం పద్ధతి కాదు ఛానల్ కోసం పని చేయాలన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ నీకు ఉంది కదా నీ ఛానల్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకట బుల్ షీట్ నీకు ఛానల్ మీద ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందో నాకు తెలియదు అనుకున్నావా టీఆర్పీ కోసం దేనికైనా తెగిస్తారు మీరు మీకు మీ బిజినెస్ ముఖ్యం నాకు నా సక్సెస్ ముఖ్యం ఇప్పుడు అంత ఫెయిల్యూర్స్ ఏమొచ్చిన నీకు పది సంవత్సరాల క్రితం టెలివిజన్ రంగంలోనే నేను టాప్ రేటెడ్ డైరెక్టర్ ని నీలాగే ప్రోగ్రామ్ అసిస్టెంట్ గా వచ్చాను సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలన్న మోజుతో టీవీ నుంచి సినిమాకి వెళ్ళిపోయాను బట్ అప్పట్లో నీ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది కదా బుల్ షిట్ దానివల్ల నాకేం లాభం ఆ రీమేక్ చెయ్యి ఈ రీమేక్ చెయ్యి ఎవడో గొట్టంగాడొచ్చి హీరో ఇమేజ్ కు తగినట్టు సినిమా తీయమంటే తీసే డైరెక్టర్ కాదు రేళ్లు నేను పట్ట కష్టం ఎవరికి చెప్పినా అర్థం కాదు మళ్ళీ నువ్వు టెలివిజన్ వచ్చేసావు కదా ఇక్కడ నువ్వు హ్యాపీగా లేవా ఎస్ ఐ ఎమ్ బ్యాక్ బట్ విత్ ఏ బ్యాంక్ నేను టీవీలోనే సాధిస్తాను నా షో పెద్ద క్రేజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అవుతుంది సాండి అయ్యి తీరాలి అవ్వడానికి నువ్వు కోఆపరేట్ చేయాలి ముందు బడ్జెట్ మాట్లాడుకుని దానికి తగినట్టు తీసే షో కాదు ఇది నేను ఇప్పుడు కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వాలి If you don't mind, Malik is here. There is a lot of fun. Sandy, don't do anything stupid with her. Who is here? I'm going to go to the romance season. I'm going to go to the
அம்மாயா அம்மாயா ஹாய் ஸ்வீட் ஹார்ட் சோ மீறிக்கடா ఇంక్లూడింగ్ <laughs> 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 Oh, <laughs> 
Oh, 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 Mamata, Mamata, Nenu Prudvini, Sita Kadundi, 
అసలేం జరుగుతోంది ఇక్కడ సీత బయటికి వెళ్ళే దారి కనిపెట్టాను పదండి వెళ్ళిపోదాం సీత ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు రీటా ఇక్కడ సుధాకర్ ఏమయ్యాడు సీత నిన్నే అడిగేది సుధాకర్ రీటా
డబ్బులు కాసపడి నా చిన్న వయసులోనే నాకు బలవంతంగా పెళ్లి చేశారు కూలి పని చేసి బతికే నన్ను ఈ ఇంటికి పెళ్లి కూతురుగా తీసుకొచ్చి పడేశారు పండంటి బిడ్డని కన్నాను ఈ భవనంలో నేను నా కొడుకు మాత్రమే ఆనాడు జరిగి నది ఏమయో ఏమయో ఆనాడు జరిగి నది వద్దని అంటున్నాను వెళ్ళవే వద్దని అంటున్నాను వెళ్ళవే Oh, 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 oh,
నేనిక్కడే ఉన్నాను రామ్మా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యాలంతే రా సీత త్వరగా రా మమతా మమతా నాకు చాలా భయంగా ఉంది వద్దు మనం ఇంట్లోకి వెళ్తాం అంత మంచిది కాదు కట్టెలు తెచ్చుకుందాం మంట వెలిగిద్దాం పొద్దున్నే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం లేదు ఈ అజ్ఞ నేను ఆవాహన చేయలేదు నమ్మని వాడని నమ్మిస్తుంది నమ్మని వాడని హత్త మారుస్తుంది పసిపిల్లలు ఊకే ఉయ్యల్ని విరగొట్టడం మంచిది కాదు నమ్మకం ఓకే మూడ నమ్మకం నాట్ ఓకే Huh? <gasps> 
పోగొట్టుకుని సర్వస్వాన్ని కోల్పోయినా ఆ మాయమ్మ ఆత్మ ఎన్నడు శాంతిస్తుందో ఇంకా ఎందరినీ బలి తీసుకుంటుందో వెలుగుది ఏ ఘోష ఏ ఘోష కలవరముతోనే గణిచింది రాత్రి సింది ధరిత్రి గాయాలే గేయాలై ప్రాణమే మోరగిలి వేటగాడు ఎవరు పాడు బావిలో నీటి అద్దంలోన చెరిగిపోయను చంద్రబింబం ఏ భాష వెలుగుది 